el conflicto del Estado chileno es que ellos no hacen nada por el pueblo, por el pueblo mapuche. Todas las personas que llegan al, al Estado, a la moneda, que toman el cargo como gobernante, lo único es que van por el dinero. Mientras más plata, para ellos mejor. Pero no miran el pueblo, no miran, no miran su país, como está Chile. De Arica en Punta Arena, Chile está destruido. Quieren volver ellos nomás ricos y el, los demás que se mueran del hambre. Es una pena decirlo, pero es así, es la realidad. Es la realidad que está viviendo Chile. El Estado chileno en el año 73, cuando fue el golpe militar, los mapuches eran dueños de esas propiedades, lamentablemente, porque no pagaban contribución, se apoderaron de todos esos campos. Y de ahí el Estado le empezó a vender a, la, a las empresas transnacionales que vienen de otros países, que vinieron a plantar el eucalipto. Vinieron a entalar represas como higros eléctricas. Eso pasa igual porque el pueblo mapuche no tiene entendimiento y la gente mapuche de repente no tiene los recursos como para sobrevivir. Y es una pena porque muchos de fuera no saben lo que pasó acá en Chile, ni lo que está pasando. Han pasado muchas cosas. A mí me duele decirlo. Pero sí también las transnacionales, que son las empresas que plantaron el eucalipto, los vinieron a matar la naturaleza. Nos hicieron mucho daño, porque llegaron las empresas a voltear todo lo que era nativo y plantaron plantas exóticas donde se murió la fauna, se terminó el agua. Ahora nosotros en diciembre, a abril, nos tienen que estar yéndolo a dejar agua a los domicilios, porque ya no hay agua. ¿Por qué pasan eso, esos tremendos conflictos que hay ahora en en Temuco con las quemas de camiones, quemas de plantaciones, por lo mismo. Pero lamentablemente mis hermanos mapuche lo hacen porque no le ha escuchado, el Estado chileno no le ha escuchado. El Estado chileno le da solamente un, un consuelo, diría yo, ya mañana pasado te va a solucionar, lo vamos a hacer así, lo vamos a hacer acá. Y no pasa nada, pues siguen igual y es una pena. Pero yo no soy partidaria de andar quemando camiones, no. Porque eso no se hace. Yo a mis hermanos les diría que luchen, que toquen las puertas, que lleguen a toda la, la autoridad y que no se cansen nomás, porque sigan luchando, pero no haciendo daño. Que esto pare, porque pare, que demuestren lo que ellos, a ellos le han hecho. Las autoridades no hacen un, un paremos, no le hacen un pare a las cosas. Les interesa el recurso, no, la plata. A mí no me gusta explotar el bosque nativo. Prácticamente ya se está terminando todo lo que era lo que era vegetación antigua. ¿Cuál cree usted que es el mayor problema? La contaminación, la contaminación química de todo lo que ha llegado. No, nadie no ha cuidado la naturaleza, lo han explotado. Han matado la vida, porque el mar, imagínese, está todo contaminado. Me siento enojada por las grandes empresas, pero igual ellas traen recursos a Chile. Yo también lo entiendo. Hay trabajo, pero lamentablemente lo han contaminado. De Arica a Punta Arena. Aquí no hay ningún rincón que no esté contaminado. Lo que habría que hacer es tratar de recuperar el bosque nativo. No tantas industrias, tanta contaminación hacia los mares, a las aguas, pero es que ya no se va a poder, yo creo. No van a haber más salmones, po, porque se supone que tiene que haber una veda, que los salmones tienen una etapa, pero que aquí lo pescaban en todo, en todo el tiempo, por todo el año. ¿Y por qué cree usted que no se respetaba eso? La poca información. Muchas personas que no tienen la educación. Seamos realistas. La gente es floja, pero la mayoría no cuida y la mayoría explota, ¿no? Vinieron todos los japoneses a buscarse todo lo que era loco. ¿Y qué es lo que hizo la gente? Vendió, 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 vendió estas almas. Y ahora no tienen loco ni siquiera para hacerse un, unas empanadas ni para hacerse un ceviche, porque no lo cuidaron. Pues. ¿Y qué hicieron la plata? La tomaron, la farrearon. Es que la gente es así, la gente piensa que nunca se va a terminar. La avaricia. Pues. Porque mientras más plata yo tengo y si no lo sé cuidar, no vale nada de tener más o menos. Porque si yo la cuido, voy a tener pues, lo mismo que ha pasado con los bosques nativos. La gente leña, leña, leña. Una falta de conciencia, una falta de criterio como persona. Si uno voltea un árbol que ya está adulto, la idea es plantar unos 100, 200 más. Pues, reproducir los árboles. Igual que yo, si no tengo comida, me voy a morir. Del hambre, ¿no? y así va a pasar lo mismo con los pajaritos, con todos, con todos los seres. Yo aquí me alegro, siembro arvejas, siembro porotos, siembro de todo, por allá, abas. Pero aquí bajan bandadas de pajaritos, me están comiendo todas las arvejas, pero yo los dejo ahí. Llegará el próximo año y los volveré a sembrar, para que puedan sobrevivir, porque todos queremos vivir en esta vida. No solamente yo ni mis hijos, todos necesitamos vida. 
y una vida sana. Y lo hago por amor, por cariño, porque amo mi tierra, amo mi pueblo. Yo soy feliz trabajando la tierra. Yo converso con mis plantas. Yo planto un tomate y le digo, aquí vais a aprender. Planto una selva, cuidadito, no te vas a secar. Porque la tierra le da la vida, la tierra te da el ser. Y la tierra es linda, pues. ¿Por qué no amar uno su tierra? Si tú no valorizas tu tierra es porque no te das cuenta, porque eres egoísta y no lo querís no. Uno de la tierra vive, yo vivo de la tierra. ¿Cómo no voy a querer mi tierra? Si me da la comida del mes, ¿cómo no me voy a sentir orgullosa de mi tierra? Por eso la quiero y la amo. Y le entrego amor y cariño. Que sin de la tierra no habría vida, no habría amor, no habría nada. ¿O me equivoco? Por supuesto, eso es la vida. Y cuidarla, protegerla. Y no deshacerse de su tierra, no venderla. Y la plata pasa por las manos, pasa nada. No. Sería cuidar y proteger. La solución. Esa es la solución. Y le diría a todas las personas que, que tienen una parcelita, que muevan sus manitos, no, que trabajen. Si esto no es un tremendo trabajo tampoco. Pero es una preocupación, porque todo lo que tengo es vida. Si no tengo un pollo, no tengo huevo. Si no tengo un pollo, no tengo carne. Si no tengo una mascota, no me cuidan, pues. entonces todo es vida. Y si usted no le da vida a eso, ni me doy vida yo, vamos a morir todos, pues. no va a haber vida. ¿Qué hace la vida que uno tiene que trabajar? Trabajar, amar lo que tiene, cuidarla, enseñarle a los jóvenes igual, porque pues, ellos aprendan a querer eso. La juventud de ahora no está ni ahí tampoco con los... Viene en su mundo, ¿no? Pues, los celulares, la tele, qué sé yo, el computador tiene enferma la juventud. Los papitos que tengan niños chicos y que estén criando ahora, más adelante, que le enseñen eso. Que amen la tierra, que la cultiven, que la cuiden. Pero con, con lo que ellos sienten, el amor y el cariño que da la tierra y la naturaleza. Y que por ella estamos vivos, porque ellos nos dan la vida. Porque todo lo que está vivo es vida. Y lo que se muere ya no me vuelve más. Eso. Unirnos como pueblo. Eso sería la, lo que le podría pedir yo al pueblo chileno. Unirnos. Para cuidar nuestra naturaleza y para poder ver qué podemos hacer con lo que se está, las destrucciones que está haciendo en nuestro país. Si no es la culpa que las empresas hayan llegado, si fue el gobierno. El gobierno chileno las leyes, o salga el presidente que salga y ya está todo así embarcado, eso están amarrados. No sé si alguna vez lo desatarán, yo ya no creo, porque eso hicieron compromiso. Pero le pido a mis hermanos de Temuco, Bio, Bio que alcen la voz, no, que no sea, no hagan daño, porque le hacen daño al país también, a la naturaleza. Matan, y eso es malo, no se hace. Que no se pierda nuestra cultura, porque nuestra cultura es sagrada, es de nuestros ancestros y no nos sentamos avergonzados como mapuche de, de lo que somos. Eso, eso le diría a mi pueblo y a mi país entero, a todo Chile. ¿Usted se siente chilena? Por supuesto, soy chilena, soy mapuche huilliche y no me avergüenzo, soy orgullosa. Ah, Dios.